Que mulher não gostaria de um milagre para emagrecer? Bom, milagre a gente sabe que não tem, né, gente? Tem que trabalhar duro. Mas tem algumas dicas que podem ajudar, claro, se a pessoa tiver disciplina. Para falar sobre isso com a gente, está aqui a nutricionista, nossa parceira, Sabrina Calarese. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Bom, milagre não tem mesmo. Não adianta, né, Sabrina? Milagre não existe. Não tem uma pílula mágica. Para o emagrecimento, <risos> é seguir mesmo, Cardá. Disciplina, né? Exatamente. E hoje você montou, então, 10 dicas para a gente poder falar sobre isso e ajudar, de repente, quem está em casa, isso. né? E até eu. <risos> então, dicas vamos lá. bem básicas, né? Vamos dizer assim, que é o primeiro passo para você mudar a sua qualidade. Tá Primeiro vamos falar do ciclo do sono. Tá. Todo mundo fala assim, ah, eu durmo meia noite, eu durmo uma hora, duas horas da manhã, mas isso não ajuda a emagrecer. Por quê? Porque nós precisamos de um ciclo de 7, 8 horas para fazer a manutenção do corpo, que vai produzir mais GH. GH é aquele hormônio do crescimento, que deixa a pele, cabelo, tudo lindo. Quer dizer, não dormir já está tendo um problema. Não dormir já vai piorar muito o grau de obesidade, porque a gente precisa da manutenção dos hormônios. Segundo ponto, e muito, muito importante, intestino. Funcionamento do intestino. Tem gente que chega na clínica e fala, ah, meu intestino funciona bem, um dia sim, um dia não. Não. Isso não é bem. Não. Intestino saudável funciona de uma a três vezes por dia e tem fezes formadas, sem gases e sem ter desconfortos abdominais. Então, o intestino, nós temos que prestar atenção como ele está funcionando. E isso tem muito a ver com a alimentação, né? Tudo a ver com a alimentação. Por isso que eu já comecei por ele. Porque uhum. você observando seu ciclo do sono, seu intestino, você vai ver que seu humor já muda muito. E aí entra a água. Como que o intestino vai funcionar sem ingerir água? A água precisa para manutenção do corpo, para hidratar as células, hidratar o nosso cérebro e todo o corpo. Então, ela é Pessoal fundamental. que substitui, por exemplo, ah, em vez de eu tomar água, eu tomo só suco, ou tomo, tem o pior, né? só refrigerante. Pode substituir a água por qualquer outra coisa? Não, você pode adicionar no seu dia água saborizada, que é aquela água que você põe uma fruta dentro para mudar o sabor, porque às vezes você não está habituado com a água. Mas refrigerante... Nem um pouco, porque ele tem substâncias que inflamam o nosso tecido de pouso, quer dizer, a gordura, que vai piorar a obesidade. Além disso, tem sódio e água, gente. A célula precisa de água. Ela é importante para a homeostase. A homeostase é o equilíbrio do corpo humano. Esse é o nosso terceiro ponto. Quarto, ingestão de fibras. Fibras ajudam na motilidade intestinal. Pensando primeiro lá em limpar o intestino, para poder absorver bem os nutrientes. Mas não só isso. Algumas fibras têm o poder de diminuir o colesterol, como HDL, que é ruim. Aumentar o HDL, que é o colesterol bom. Diminuir triglicérides. Melhorar a absorção de carboidratos. Então, fibra é muito importante para a saúde. E muitas fibras têm ácidos graxos, que são gorduras boas para a nossa saúde. Exemplos de fibras boas que a gente tem que consumir sempre. Semente de chia, aveia, semente de linhaça, é, farinha de coco. Tem diversas fibras agora para a gente adicionar. As saladinhas também, né? Saladas, saladas são ricas em fibras, né? Até a casca das frutas. Eu vejo muita gente comendo maçã e jogando a casca fora. É, abacaxi, até do abacaxi a gente pode aproveitar a fibra daquela casca, que muitas vezes a gente joga fora e não utiliza. O que, que dá para fazer? Conta já. Dá para fazer farofa e também sucos. Olha, que, que fica legal. com índice glicêmico muito mais baixo do que você fazer com a polpa do abacaxi. E fica uma delícia. Uma delícia. Vamos lá, nosso próximo ponto. Próximo ponto. Cuidado com os carboidratos. Que nem a gente já conversou uma vez, os carboidratos, eles não precisam de uma ingestão alta. Você tem que controlar o carboidrato que você usa. Lembrando, carboidratos são as massas, os pães, o arroz. Então, cuidado com o excesso deles. E sempre procurar os integrais. Eles são muito, muito mais benéficos. Carboidrato em excesso vira aquela gordurinha abdominal conhecida como pochete que nenhuma mulher ou homem gosta. Então, controlar um pouquinho. Uma dica, faz um sanduíche natural no período das 3, 4 horas da tarde. Muito melhor que começar o dia comendo carboidrato. Então, a gente até comentou sobre isso aqui. Isso. Pãozinho no café da manhã, quem quiser emagrecer, melhor não. Melhor não. De manhã a gente pode optar já falando das proteínas. Proteínas são fundamentais, porque ela dá resistência muscular, ela constrói o nosso corpo, ela deixa cabelo mais bonito, a pele não fica flácida. Porque qual mulher quer emagrecer e ficar flácida? 
Ninguém. Não dá. <risos> então, proteína você tem que consumir em todas as suas refeições. Seja um iogurte, seja um suplemento à base de whey, por exemplo, ou carne, ovo, é super benéfico. Então, inclua proteína na sua alimentação. Em todas as refeições, tenha uma presente. Outra dica? Gorduras. A gente não pode esquecer delas. Como a gente já falou aqui, gorduras elas são fundamentais para a manutenção hormonal. E não só isso, elas dão energia e melhoram a saciedade também. Então, incluir uma gordura boa, como uma castanha, amêndoa, a gordura do coco, o coco fresco mesmo, abacate. Então, prestar atenção no azeite, na salada, já são gorduras que vão estar entrando ali e propiciando saúde. Mas só lembrando que assim, azeite na salada é um pouquinho de azeite, né? É, não é a salada dançando ali dentro do azeite, né? E tem que lembrar que é uma gordura, mas é presente em calorias, então tomar um pouquinho de cuidado com essas quantidades. Tanto carboidrato, quanto proteína, quanto gordura, nós temos que lembrar assim, a nutrição é individualizada. A gente tem que bater nessa tecla. Cada um tem uma necessidade corporal, então ninguém precisa comer igual a todo mundo, né? Em excesso nunca, né? Nunca. Comer um coco inteiro porque faz bem, não dá. Não, não, não tem necessidade. É até, vamos dizer assim, uma gula você comer um coco inteiro. Então, cuidado com a quantidade. Uma outra dica e super importante que casa com a nutrição é praticar atividade física. Ser sedentário não causa saúde, pelo contrário, tira a sua saúde. Você fazer uma atividade física, você libera hormônios que te deixam mais bonita, que te deixam mais alegre, dá disposição para o dia a dia. Ah, eu não gosto de musculação. Vai correr. Ah, não gosto de correr. Tem várias modalidades que você pode se adequar e dar saúde, porque todo o corpo vai funcionar bem. Então, é muito importante praticar atividade Aliás, física. Aliás, isso é uma coisa importante. né A pessoa precisa descobrir alguma coisa que ela goste de fazer, né porque senão ela vai fazendo uma coisa que não gosta, chega uma hora que para. né Exatamente. É, eu até falo para os meus pacientes, faça aulas experimentais até você adequar uma modalidade que te dê prazer. Porque atividade física não tem que ser algo por obrigação. Faça algo por prazer, que assim você vai conseguir um resultado bom, qualidade de vida, mas vai estar praticando algo regularmente. E o último ponto que é muito importante é observe os alimentos. Por quê? Não é só ler os rótulos. Os rótulos a gente tem que prestar atenção neles. Mas observe os alimentos que você está ingerindo. Será que você está ingerindo um alimento rico em gordura, ruim, em gordura trans, que não é benéfico, ou com muito carboidrato? Será que isso não está te causando uma dor de cabeça? Muitas vezes a pessoa sabe que o leite faz mal, mas continua ingerindo leite. Então, assim, observe o alimento que te faz mal e corte ele. É mais saudável, a sua vida muda. Até a gente fala que muitos alimentos não, é, não ficam é, aparentemente causando alergia, mas causam hipersensibilidade, aquela enxaqueca, aquele refluxo que não para. Então, ou começa a observar o que te faz mal e corta. E aí é importante é, observar mesmo a reação do próprio organismo, né? Porque às vezes a gente vai na correria, come, come na pressa, né? Às vezes nem, nem tá comendo por fome, tá comendo por ansiedade e vai, né? Exatamente. É que nem a maçã, a história da maçã. Às vezes para você a maçã, ela dá saciedade, você não tem fome por um bom tempo, mas para mim... Ela me dá muita fome, ela abre o meu apetite. Por isso que a nutrição ela é individualizada. Observe os pontos em que você está errando e começa a corrigir. Não é mudança do dia para a noite. Ah, do dia para a noite eu acordei fitness, não vou fazer mais nada. Uhum. Vai mudando aos poucos, até virar um hábito. Você vai mudando a sua vida e tendo qualidade. Que o mais importante é ter qualidade de vida e ganhar de brinde a nossa estética. Agora, assim, é muito importante lembrar, porque às vezes a gente fala assim, ah, mas eu adoro comer um pãozinho no café da manhã, se eu não comer, para mim, parece que eu não tomei café, é horrível e tal. Isso é cabeça, né? É, a gente não pode esquecer que a alimentação, a nossa boca está muito ligada com, com o nosso pensamento. Então, assim, você se habituou, vamos colocar uma faixa etária de 30 anos, essa pessoa se habituou desde criança até os 30 a, a comer mãe pão. O pão desde o pãozinho francês lá com manteiguinha, café e leite. Como que você muda isso? Começa colocando o pão francês integral. Tira o miolo. Vira um pão, um pão mais integral, com 12 grãos. Vira uma fatia. Faz um omeletinho e põe esse omeletinho no meio do pão. E assim você vai mudando. Não queira também tirar o prazer da alimentação. Igual eu falei, a gente tem que adaptar. De acordo com cada hábito, com cada metabolismo, a gente vai trabalhando. Não tirando o prazer de viver. A nutrição ela tem que dar qualidade de vida. Não desgosto em viver também. É que 
O pessoal brinca muito, fala, eu sou magro ou eu sou feliz? Não, dá para ser os dois? Exatamente, a gente tem que agregar. Porque se você tem uma saúde muito boa, se você tem uma nutrição que te causa isso, muito melhor vai ser o seu dia a dia, seu rendimento, seu, seu humor mesmo. Pega uma mulher que o intestino não funciona nunca. Aquela frase, aquela mulher está enfesada. Ela está liberando toxinas do intestino que estão agindo lá no sistema nervoso central. Ela fica de mau humor. E as pessoas, às vezes, não fazem essa ligação. né? Não imagina que o intestino que está aqui embaixo vai mexer com o cérebro que está aqui em cima. É, a gente tem a mania de pensar que intestino é uma coisa, pulmão é outra, coração, o cérebro é outro. Não, é tudo trabalhando junto. E tudo que cai no nosso intestino, para algum cantinho do nosso corpo, ele vai atuar. Isso não atuar em tudo. Então, tem que prestar atenção em todos os detalhes. O porquê das coisas. Começa a ser curioso, igual criança. Por quê? Para quê? É assim você vai se alimentando melhor. Uma coisa que pode ajudar bastante também é não entrar naquela pira do agora vou ser tudo light, né? É. é fazendo aos poucos e testar novas receitas também, né? Porque hoje com a internet dá para pegar um monte de coisa legal para fazer, né? Até falo que pacientes intolerantes há 10 anos atrás só podiam consumir leite de soja, por exemplo. Hoje você encontra uma variedade de receitas que não vão leite, ficam deliciosas e que você pode adaptar. Então isso é em tudo, com glúten, sem glúten, leite, sem leite, a base de batata doce ou não. Então tem várias receitas. Pizza sem massa. Então tudo a gente pode dar um jeitinho ali na nutrição até você ter um hábito que não precise mais disso também. Porque vai se tornando tanto um hábito quanto respirar, quanto dormir. Ninguém te lembra que tem que respirar. E a nutrição, ela vai se tornando uma paixão. E aí dá para ter uma dieta feliz, ficar saudável e magra. Exatamente. <risos> então tá, Joia. Obrigada mais Obrigada, uma vez pela Elane. sua participação.